Formado em geologia e especialista em sensoriamento remoto para ecossistemas florestais, Michael Keller traz uma vasta experiência em cooperação internacional, incluindo trabalhos com a NASA. Ele é o convidado deste episódio do Prosa do Mato. Marco, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite de vir participar do nosso Prosa do Mato. Muito obrigada. É, quando eu ouvi falar do seu nome aqui, toda hora pelos corredores eu ouvi o Marco da NASA vai estar tá aí, o Marco da NASA vai estar tá aí. E eu falei assim, gente, que incrível, né? Que oportunidade única. Então, queria deixar aqui para você... Entregar o meu currículo lá para os chefões, tá? Você faz... ah. Ou você é o chefão da NASA? Não, eu não sou o chefão de nada. <risos> <risos> Nem de mim mesmo. <risos> então, ó, leva com carinho, tá? Meu currículo. É a oportunidade que eu tenho, ah, tá? Ah, tá bom. <risos> <risos> Mas aí eu fiquei pensando. P primeira pergunta. É... Seu escritório é num foguete ou num satélite? Nenhum dos dois. Ah, fala É num sério. prédio e é, é, é um prédio antigo, eu acho que das, dos anos 50 ou 60. E eu, o meu escritório nenhuma janela tem. Que isso? <risos> não sou pessoa muito importante, não. Ah, mas explica pra gente, o que, que NASA tem a ver com o meio ambiente? É, só deixa... deixa uh... Uma coisa clara, que eu sou funcionário do U.S. Forest Service, que é um órgão semelhante ao Serviço Forestal Brasileiro, é, que nós cuidamos das florestas nacionais, mas nós temos uma a, sessão de pesquisa, que é bastante grande, uh, nós temos mais ou menos os 600 pesquisadores, e porque o meu trabalho está envolvido com sensoriamento remoto, eu fui alocado para o laboratório da NASA. Então, oficialmente, na NASA eu sou visitante. Ah, mas bom, mesmo assim, né, não é todo dia que a gente tem um visitante da NASA aqui em Cuiabá. Ah, ah, tá bom. E aí quando eu joguei o seu nome lá no Google, eu vi que você tem uma grande experiência como pesquisador, né, cientista, e eu queria que você contasse, porque assim, lá no Google tá lá, mas eu tô aqui de frente para você, então que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória de lá até aqui, Cuiabá. Ah, é. A primeira vez que eu estive em Cuiabá foi em 1983. Uau. Eu comecei com... O ano que eu nasci. É, que bom. <risos> tem tempo, um, então. <risos> tem um estudo que nós fizemos de uh, química atmosférica. A distribuição dos gases. Eu cheguei aqui, eu acho que era mês de setembro, tava alguma fumaça em cima da cidade. E nosso objetivo foi ir e, e, e procurar um lugar para fazer a amostragem do ar limpo. Não foi possível. Uau! <risos> Nós andamos fora da cidade o máximo que, que deixa durante o meio dia de, de, de viagem. E, e nós chegamos num lugar que ainda era coberto de fumaça. Então, nós tomamos as nossas medições e, e principalmente amostras, mandamos para o laboratório e aqui para o, o nosso levantamento, o, o, o Cuiabá, a região, teve um pico de monóxido de carbono enorme. Claro, por causa dos incêndios. E era incêndio principalmente do Cerrado, a gente não pesquisou naquela época, tinha muito menos pesquisa sobre onde tem os incêndios, localização, produção de, de gases e fumaça, foi uma coisa muito inicial, é, mas foi uma informação importante para planejamento de vários programas de pesquisa. Nossa, interessante você trazer isso, porque agora, sei lá, vamos dizer, 41 anos depois você está aqui. Ou você veio depois nesse período? Sim, já, assim. já visitei várias vezes. Ah, então. Mas aí vamos fazer assim. Eu gostaria que você pudesse trazer assim, o que, que você viu de diferente, especialmente com relação ao meio ambiente, daquela época que você veio para agora? O, a grande diferença, eu acho, é o conhecimento do povo brasileiro. É... Na época, houve pouquíssima informação. E a informações, muitos eram de fora. É, houve... É, existia uma lacuna de dados, é, uma falta de conhecimento. 
Uma vez, um dos meus colegas brasileiros tentou contar o número de pesquisadores por quilômetro quadrado. E era muito baixo, sabe? <risos> era o tipo relação um pesquisador por 10 mil quilômetros quadrados. Sim. Porque Agora, tem muito eu acho território, que... né? É, exato. Mas eu acho que, acho que melhorou também por questões igual é, que vocês estão fazendo. Tem muito mais comunicação. E as pessoas são mais cientes do que está acontecendo no meio ambiente. Isso é uma das grandes mudanças. Também tem muita preocupação com mudança climática. Exatamente, esse ponto que eu queria também que você pudesse destacar para a gente, porque a gente vive uma emergência climática, né? Uhum. E se já naquela época era uma preocupação, hoje em dia é muito maior. Mas, é, na, e, e se você pensa em 83, nós não... Falamos em mudança climática muito. Sim. É, era só nos Estados Unidos e também no Brasil, eu acho, era só depois de 88, 89, que as pessoas começaram a falar muito do aquecimento global. Essas foi a, as palavras que nos usamos na época. Aquecimento global. E... Até 88, nós já sabíamos que o desmatamento da Amazônia teve papel naquele é, aquecimento global. E nós queríamos entender melhor quanto desmatamento houve, quais foram as causas do desmatamento, se aquele desmatamento resultou realmente em um aumento de produção agrícola e quanto se realmente ela deu mais riqueza para a região ou não. Agora nós temos uma relação mais é, de entendimento que existe em lados bom, lado ruim. E existe, e com certeza, existe o aquecimento, porque o aquecimento chegou. Né? E quem olha nas curvas das temperaturas, ou, re, ou local, ou regional, ou global, no geral, observe aumento de temperatura enorme, sim, é, é, se sente. E quando você fala com os velhos da região, ah, eu lembro, nunca sofremos tanto com calor como hoje. Ou eu lembro, nunca choveu com tanta intensidade como hoje, dependendo da região. Ah, eu lembro, é, aqui... Antes nós só plantamos tomates em abril e agora nós estamos plantando em março, uhum. é, em nossa terra, assim, é, é, lá ao norte. É, o, nós temos os mapas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que mostram para os pequenos agricultores e para os que têm jardins em casa. Quais são os momentos de plantar diferentes hortaliças, por exemplo? Eles tiveram que mudar tudo. Sim. Porque as datas de, de, para plantar são todo mudado. E isso é o aquecimento que nós estamos sofrendo. E esse aquecimento é sério, está matando pessoas. É, na Europa, é, eles passam ondas de calor e tem pessoas morrendo por causa do calor. É, nós temos estiagens e tem... É, problemas de, de produção dos grãos, Esse é em todo lugar. Você pode ver, nós temos estiagem e falta água. É, são muitas coisas relacionadas a, ao aquecimento e é muito preocupante. Você como cientista acredita que existe um ponto de reversão ou realmente a gente tem que se adaptar a esse cenário? É, o Pode existir um ponto de reversão, mas ele está no futuro agora. Porque parte do aquecimento é, já é, está dentro do oceano, por exemplo. E nós não podemos reverter de um dia para o outro. Mas é, fazendo é, mitigação efetivo, parte adaptação... Nós podemos melhorar a situação, sim, mas temos que atuar. E essa sua vinda agora para Mato Grosso, para Cuiabá, nesse momento, é, tem alguma relação com, alguma, com essa mitigação que a gente pode estar tá fazendo? Está tá re relacionado exatamente com isso. É, 
um dos é, possíveis mitigações é, é minimizar o desmatamento, minimizar a, a degradação florestal. Degradação quer dizer é, práticas que é, tiram carbono da floresta e, e lançam no ar, como o CO2, é, tipo é, exploração madeireiro, queimada nas florestas, incêndios florestais. É, e o estado de Mato Grosso está envolvido num processo que é chamado LEAF. LEAF em inglês é folha. Uhum. Mas ela tem uma sigla que nem lembro o que significa, mas é, uma, é, é um consórcio de governos e empresas que estão tentando é, abrir um tipo de mercado de carbono. Um mercado que é chamado jurisdicional, quer dizer, de governos. Uhum. É, existe mercado de, de particular, sim, de, de empresas, de indivíduos, mas é a ideia de fazer isso em escala maior, em escala talvez mais controlada, e o governo de Mato Grosso está querendo participar. Então, nós estamos tentando oferecer para o Estado é, uma parceria e um subsídio de melhorar é, a possibilidade do Estado participar. O que significa isso? O Estado, para participar, tem que seguir um grande número de regras. E parte de, dessas regras é poder fazer uma contagem bastante exata de, de carbono que tem nas florestas, que tem carbono que está perdido por causa de é, desmatamento, etc. E, e nós algum está... compromisso com o baixar o índice de desmatamento também? É, eu acho que é necessário baixar o, o manter o desmatamento abaixo de certo nível para ganhar o que eles chamam de créditos. Uhum. Né? E com esses créditos vem pagamentos. A ideia é de, de pagar para mitigar. E a nossa parte, nosso subsídio, vamos dizer, é, é ajudar em é, contabilizar o carbono e medir quanto o carbono tem nas florestas de Mato Grosso. Então, é, é difícil você saber isso, porque o método tradicional é fazer inventário florestal. Oh, vamos colocar 10 mil parcelas pelo Estado. Só que isso significa um, um custo muito alto. E é difícil logisticamente. E demora? Além, é um processo demora, que demora. É. Então, nós temos outra abordagem, que é utilizar dados satélite junto com os poucos inventários e umas áreas de é, dados de escaneamento a laser, que parece uma coisa assim de Guerra das Estrelas, e é. <risos> sim, imagino que sim, muito futurista. E, é. e nós utilizamos todos aqueles dados para calibrar modelos é, de, de biomassa, biomassa é o carbono das árvores, sim, uhum. é, para depois poder mostrar para os possíveis compradores dos créditos Quanto tem, quanto fica, quanto é perdida, etc. E fazer o balanço. Até que tem o chamado remoção. Se uma floresta está crescendo em uma área que, que não, onde não houve floresta durante mais de cinco anos, porque foi desmatado no passado, e agora está crescendo de novo, isso é, é chamado uma remoção. Está tirando o CO2 do ar uhum. e colocando de novo na vegetação. Então, isso é outra parte da equação. E, e nossa parte é, é, é ajudar para fazer esse conta, a conta de carbono do, do Estado, é, utilizando dados satélite. É, e faz parte no futuro desse processo. Bem? Num cenário global, aí a gente é, entende que o Brasil é, tem um grande potencial para... Né, frear a, a, os efeitos da, das mudanças climáticas. É, como que o Brasil tem sido visto fora do Brasil nesse momento quando é. a gente fala sobre isso? Você pode olhar os dois lados 
É, em um lado, o Brasil tem é, uma rede energética bastante limpa, né? em termos de gases de efeito estufa. Muitos países dependem de carvão, gás, petróleo. O Brasil depende de hidrelétricas, que tem emissões, não são zeros, mas relativamente, comparado com outros países, o Brasil tem uma rede elétrica bastante limpa em termos de gases de efeito estufa. É, isso é o lado bom. O lado ruim, que o Brasil, durante muitos anos, há tido um dos maiores taxas de desmatamento. E, é, além de ter uma taxa se grande em porcentagem, o Brasil, sendo um país enorme, essa porcentagem alta por uma área grande significa que o Brasil todo ano está entre os maiores é, 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 os países que mais emitem CO2 por causa de desmatamento e degradação florestal. Uhum. É, então, é, é, é visto de, dos dois, das duas maneiras. De maneira que o Brasil é um líder em energia limpa, mas o Brasil também é um líder em desmatamento. Ah, o mundo, acho que o mundo fora, quem observe questões de meio ambiente, ficou é, extremamente bem impressionado durante o... depois dos anos 2005, para quase uma década, vamos dizer, que o desmatamento caiu em uma velocidade extremamente rápida. E depois voltou um pouco, né? voltou um patamar não desejável, agora está passando por uma reversão. Então, eu acho que isso dá pelo menos uma esperança, que é o desmatamento é controlável. É interessante que durante o período que o desmatamento caiu, é, a produção agrícola também aumentou, né? Então, é possível ter os dois. É possível ter ganho financeiro, econômico, ao mesmo tempo ter ganho é, em termos do meio ambiente. É um equilíbrio, né? É, 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 é mais do que um equilíbrio. É o um bom dos dois lados, sim. É, então, eu, eu vejo como uma possibilidade bastante positiva o uh, Brasil mostrou para o mundo que é possível reduzir desmatamento. E eu acho que outros países é, conseguiram passar um caminho semelhante. A Indonésia reduziu o desmatamento por uma grande porcentagem recentemente. Então é possível controlar, nós podemos ter uma certa esperança. Que bom, que bom. Bom, antes você falou da parceria com o governo, né? Que você uhum. veio para cá para... É, mas que devia uma... falar que parceria com o governo e você vê também. Por favor, mas é sobre isso que eu quero saber agora. Pode falar, pode elogiar, a gente, somos bem humildes. E aí, como que é essa parceria com o ICV? De fato, eu, é, é, eu comecei a, a procurar parceiros para o, a, o projeto atual. E eu conheci os parceiros de ICV e de, de, do, do SEMA do Mato Grosso é, essencialmente no mesmo momento. E porque é, já existe muita co colaboração entre essas pessoas e, e grupos. Então foi natural trabalhar com os dois juntos do mesmo momento do início do projeto. E nós começamos com um projeto, é, abrimos um segundo projeto, solicitamos agora um terceiro projeto, então estamos em um ritmo sim, muito promissor, muito, boa, de, muito bom de, de aumentar essa colaboração é, para resolver essas questões de, de biomassa florestal, de degradação florestal, de quantidades de carbonos emitidos ou removidos. Uhum. Isso foi tratado agora, né, nesse encontro. É. E agora, uhum. qual que seria o próximo passo? Ah, o próximo passo é executar. 
É, nós temos um plano de trabalho, nós estamos é, contratando novas pessoas para trabalhar, nós temos o um modelo que já usamos, mas nós vamos refinar, melhorar o modelo para uh, funcionar melhor, com mais acurácia e com melhor resolução espacial e com resolução temporal aqui no estado do Mato Grosso. Então, é, estamos fazendo um, um, um modelo é, como se, se fosse um alfaiate fazendo o, o terno exatamente à medida. Uhum. É. Isso é, é inédito no Brasil ou já acontece em outros estados? Ah, acho que tem outros estados que estão entrando nesse mesmo esquema. Eles têm diferentes abordagens de fazer a quantificação do carbono. Então, eu não diria inédito, é, mas é, eu acho que, no momento, no, nós, nossa colaboração está num dos caminhos mais é, tecnicamente sofisticados. Sim. Legal. Falando nessa coisa de inédito e voltando no papo de que você é cientista e da NASA... <risos> E do US Forest Service. <risos> é que essa palavra eu não falo que para mim é difícil. <risos> não, eu quero que você me traga uma descoberta mais surpreendente que você já fez. E se for inédita, melhor ainda, porque a nossa audiência vai lá em cima. <risos> ah. Bom, vou falar é, 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 é descoberta que foi uma grande surpresa, não porque é a melhor, maior descoberta em termos do impacto, mas foi uma das maiores surpresas. Não sei se as pessoas ouvindo é, ou se você conhece recentemente, estamos usando esse ferramento, estamos, no, pesquisadores, estão usando esse ferramento chamado LiDAR, que é escaneamento a laser, para descobrir... É, Uh, antigas civilizações, sim? sim. E nós colecionamos dados LiDAR é, uma vez, é, há vários anos atrás, um, é, um pesquisador de área de arqueologia entrou em contato. Ah, eu tenho um aluno, um pós-doutorado, que ele está é, tentando achar umas coisas debaixo da... Da, da, do, do, do céu, da, da, das florestas tropicais. E eu sei que você tem esses dados lá do, do céu, do, da, das florestas tropicais, você pode emprestar os dados, pode nos oferecer os dados, só para dar uns cálculos, uma olhada, assim. Eu falei, é, os nossos dados são abertos, nós oferecemos para qualquer pesquisador, você só tem que baixar os dados no nosso site, hein? passei as informações... É, entrei em contato com o, o pesquisador que ia fazer o processamento, dei algumas dicas de onde olhar e ele pegou todo o nosso conjunto de dados e poucas semanas depois ele me escreve, nós achamos na, na sua área em Acre o que ele chamava um geoglif, é uma... é um formato que parece um quadrado na Terra Hum. que foi cavada por uma civilização antiga. É, indígenas que moraram na região, construíram tipo uma praça, um, uma área de cerimônias. Nós não sabemos Uau. exatamente o que, que é, mas eu lembro de olhar aquilo, tive o, o modelo, nós chamamos o modelo digital de terreno, que é simplesmente o relevo. Eu estive olhando esse mesmo relevo e eu vi um quadradinho, eu falei, caramba, as minhas, os meus colegas instalaram uma, uma parcela lá, porque era quase um hectare perfeito. Uhum. Minhas colegas instalaram uma parcela lá e eles andaram na borda tanto que <risos> cavaram <risos> uma trin trincheira. <risos> Como? E nem pensei que poderia, poderia ser o, o, o de interesse arqueológico. E tinha profundidade, sabe? Ah, o, o meio metro. Oh. E provavelmente originalmente era mais, mas ela sim, encheu sim. com o tempo. Então, é, eu, eu olhei, eu recebi a mensagem, eu olhei de novo, <risos> pensei, uau, esse, nós achamos... 
uma civilização antiga. <risos> Isso faz tempo? É, foi, foi. É, agora são é, muitos são conhecidos da região. Alguns foram conhecidos até antes, porque pessoas desmataram e acharam. Uhum. Mas é, agora muitos são conhecidos da região e, e tem outros trabalhos sendo feitos ao longo das Américas, na Amazônia, na, na região de é, Equador. Foi feito um descoberto recentemente de, de toda uma cidade... Sim. É, na América Central, novas pirâmides que antes as pessoas não reconheceram, é, tudo coberto de, de floresta. Então, com o Light, a gente também pode descobrir outras civilizações, é isso? Bom, é, nós, nós não, eu estou medindo a altura de árvores, mas <risos> os arqueólogos usando... A ferramenta, eles sim, estão descobrindo é, o, o que representa as obras, as obras de infraestrutura, é, estradas, é, templos. Nós não sabemos realmente, porque foram civilizações que deixaram relativamente pouco em termos de material. Sim, uhum. Eles usaram material da floresta, Provavelmente que era fácil em decomposição. Então, essas, é, essas estradas, essas é, áreas cerimoniais, ou que sejam, é, vilarejos, nós não sabemos realmente o que significam. É, eles apontam que houveram, é, houve uma ocupação é, relativamente densa. E existe um grande debate de quantas pessoas moraram, mas acreditam que eram milhões. Sim. Marco, eu queria que você falasse, você teve é, alguns dias aí em contato com a equipe de geotecnologia do ICV, uhum. que faz um trabalho primoroso aqui no levantamento de dados. É. É, como que você vê essa captura de informações, essa, esse trabalho que é feito aqui no ICV? Antes de conhecer as pessoas, é, eu conheci o trabalho. Como que então, chegou isso para você? É, alguém, eu, em conversas com colegas, é, eu fiquei sabendo que o ICV participa num consórcio chamado CIMEX. CIMEX, que é o levantamento anual é, de exploração madeireiro é, legal e ilegal na bacia amazônica ou na região ama amazônica se Amaz é, do Brasil. E é, eu olhei para aquele trabalho e fiquei com uma excelente impressão. Falei, eu quero conhecer as pessoas é, que estão trabalhando nisso, porque era muito relevante também para o meu trabalho. Então, é, era coincidência que também as mesmas pessoas viraram os meus parceiros para a, esse trabalho de biomassa. Mas foi um, um trabalho que é muito chamativo, uma coisa que eu vi e falei, eu preciso conhecer mais, preciso conhecer as pessoas. Legal. E te ouvindo aqui, é, e esse seu português? Da ah. onde que você aprendeu a falar o português assim, tão bem? Bom, é, é um longo processo, não? É, eu comecei os meus trabalhos em Brasil é, depois daquela aventura de fazer a mostragem do ar. E depois eu voltei e eu fiquei um ano como estagiário no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus. E eu morei em Manaus, mas eu é, fiz bastante trabalho de campo. Então, passava uma semana em Manaus, uma semana fora. Quando eu fui fora, morei em acampamento, junto com os trabalhadores rurais, chamamos de mateiros, não sei se essa palavra você usa ainda, uhum. mas é, na época foi a palavra que nós usamos, que eles ajudaram no, no trabalho científico, coletar amostras, instalar é, equipamentos, etc. E... Eles não falavam inglês, <risos> eu tive que aprender português. <risos> então, aprendi que eu aprendi por, por força, mas depois ah. eu continuei trabalhando no Brasil 
Em um certo momento, é, eu encontrei uma mulher brasileira que virou minha esposa. Ah. <risos> e aí, depois, nós voltamos... Ela uh, foi para os Estados Unidos, nós moramos lá uns poucos anos. Depois, nós voltamos no Brasil. É, e nós ficamos cinco anos morando no Brasil é, juntos. Nasceu o meu filho, que é brasileiro. Brasileiro. E então nós falamos português em casa e por isso que eu falo português. Muito bem. Marco, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar do Prosa do Mato e também obrigado pelo seu trabalho né, em prol aí da preservação do meio ambiente, do ecossistema, porque se ajuda o meio ambiente, ajuda todos nós também, né? Muito, muito obrigada, bom. viu? Por nada.